안녕하세요. 닥터 짱입니다. 자, 이번 시간은 여러분 책 168쪽이죠. 자, 해석 연습 7번부터 12번까지를 해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 7번부터 가벼운 마음으로 듣고 시작하죠. Number 7. If we read with care and sympathy, taking pains to understand and appreciate, we will soon find out the books which nourish our mind. and agree with Macaulay when he said that he would rather live in a garret with a library than in a palace without one. 잘 들었죠? 함께 계속해 보겠습니다. If we read with care and sympathy. 자, care 하면 주의 관심 이런 말이죠? Sympathy는 공감, 동정 이런 말입니다. 자, with care and sympathy에 동그라미 쳐보세요. with 플러스 추상명사 하면 부사구가 된다 그랬죠? 자, 그래서 with care and sympathy는 carefully and sympathetically 이런 뜻이 됩니다. 따라서 해석해보면 주의 깊게 또 공감하며 책을 읽는다면 이런 말이 되겠죠. taking pains to understand and appreciate 자 이것은 부대성을 나타내는 분사구문이죠. 자, taking pains to의 동그라미 쳐보세요. 우리 앞에 문법 연습에서 배웠던 겁니다. take pains to 부정사는 뭐뭐 하려고 애쓰다 이런 말입니다. 자 그리고 appreciate는 감상하다 혹은 뭐뭐의 진가를 알다 이런 뜻이니까 이해하고 감상하려고 애쓰면서 이런 말이죠. 자 일단 여기까지 끊으세요. 여기까지가 이 부절이 되겠습니다. 그 다음에 주절이 나오겠어요. We will soon find out the books. Find out의 동그라미. 자 find out은 찾아내다 이런 말이죠. 우리는 곧 책들을 찾아내게 될 것이다. 자 어떤 책들입니까? Which nourish our mind. nourish 하면 뭐뭐의 자양분을 주다 이런 말이니까 우리의 정신에 자양분을 주는 책들 이런 말이 되겠죠. and 또 agree with Macaulay. agree with의 동그라미 쳐보세요. agree with 다음에 사람이 나오면 누구누구와 의견이 일치하다 이런 말이죠. agree는 find out과 마찬가지로 앞에 나온 we will soon에 연결되는 거니까 Macaulay와 의견을 같이 하게 될 것이다. 이런 말이 됩니다. when he said that. 그가 데디아라고 이야기했을 때. 자, 데디아를 보죠. He would let her live. 자, 여기 would let her 동그라미 쳐보세요. 자, 그리고 then에 역시 동그라미 쳐보세요. Would let her A, then B 하면 B 하느니 차라리 A 하겠다. 이런 말입니다. 이때 A와 B에는 모두 동사 원형이 나와야 됩니다. He would let her live in a garret with a library. Garret 하면 다락방이란 뜻이니까 그는 차라리 서재가 있는 다락방에서 살겠다. Then in a palace without one. 자, palace는 궁전 이런 말이고 여기 원은 앞에 언급된 라이브러리를 받으니까 서재 없는 궁전에서 사느니 이런 말이겠죠? 자, then과 in 사이에는 동사 live가 반복되어서 생략된 것입니다. 자, 처음부터 다시 정리를 한번 해보겠습니다. Taking pains to understand and appreciate. 이해하고 감상하려고 애쓰면서 If we read with care and sympathy. 만약 우리가 주의 깊게 그리고 공감하며 책을 읽으면 우리는 곧 The books which nourish our mind. 우리의 정신에 자양분을 주는 책들을 find out. 찾게 될 것이고 and 또한 자그 다음 제일 마지막에 나오는 데니아를 보죠. Then in a palace without one. 서지 없는 궁전에서 사느니 Live in a garret with a library. 차라리 서재가 있는 다락방에서 살겠다고 말한 머컬리에게 어그리 동의하게 될 것이다. 이런 말이 됩니다. 자, 내용을 간단하게 줄여보면 독서를 할때 무작정 하지 말고 그 내용을 이해하면서 그리고 감상하면서 그리고 주의 깊게 그리고 그 내용에 공감하면서 읽는다면 우리의 정신을 살찌우는 그런 책들을 찾을 수 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 필립 문제를 풀어보겠습니다. Great books blank our mind with nourishment, so they are indispensable to us. Great books blank our mind with nourishment. 위대한 책들은 우리의 정신에 영양분을 blank한다. So, 그래서 they are indispensable to us. Indispensable 하면 없어서는 안 되는, 필수 불가결한 이런 뜻이죠. 그래서 그것들은, 즉 책은 우리에게 없어서는 안 된다. 이런 의미로 짐작이 되죠. 자, 본문을 보면 우리의 정신에 자양분을 주는 책들 이런 말이 나왔으니까 위대한 책들은 우리의 정신에 영양분을 공급해준다 이런 말이 들어가면 되겠습니다. 자, 공급하다, provide가 들어가면 되겠어요. 자, provide와 with의 동그라미 쳐보세요. provide a with b 하면 
A에게 B를 공급하다 이런 말입니다. 아주 중요하니까 꼭 기억을 해두시기 바랍니다. 자 그럼 정답을 넣어서 확인해 보죠. Great books provide our mind with nourishment, so they are indispensable to us. 자 이번에 문법 포인트는 생략가 들어가죠. 바로 8번으로 가겠습니다. 제이나. Number eight. Often their father was away for long hunting trips, leaving them alone in the cabin in the wilderness. Night would find the two children huddled together. 잘 들었죠? 함께 해석해 봅니다. Often, 종종, their father was away. 그들의 아버지는 멀리 나가 계셨다. For long hunting trips. Hunting trips 하면 사냥 여행 이럴 뜻이니까. 그들의 아버지는 종종 긴 사냥 여행을 위해서, 즉 장기간에 걸친 사냥을 위해서 멀리 나가 계셨다. 이런 말이죠. Leaving them alone in the cabin in the wilderness. 자, 부대 상황의 분사군이 나왔습니다. leave는 남겨두다 이런 뜻이고요. cab는 오두막집, wilderness는 황야, 황무지 이런 뜻이니까 황야의 오막살이 통나무집에 그들을 외로이 남겨두고 이런 말이 되겠습니다. 그 다음으로 보죠. night would find the two children huddled together. 자, 우드의 동그라 쳐보세요. 우드 동사 원형하면 뭐뭐하곤 했었다. 자, 이런 의미로 과거의 습관을 나타내죠. 자, 그 다음에 huddled together. 자, 이렇게 나와 있는데 여기 허덜드는 형용사로 웅크린 이런 뜻입니다. 자, 그래서 밤은 두 어린애가 함께 웅크리고 있는 것을 발견하곤 했다. 다시 말해 밤이 되면 두 어린애는 함께 웅크리고 있곤 했다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 무생물 주어의 물주구문이니까 해석을 자연스럽게 하기 위해서 주어인 나이트를 부사처럼 그리고 목적어인 The Two Children을 주어처럼 해석한 것입니다. 자, 이번 글은 크게 내용 정리할 게 없어요. 네, 바로 응용 영자로 가겠습니다. 자, 문제를 보죠. 그는 게을러서 해고되었다. 자, 이 말은 다시 말해 그의 게으름이 그를 해고당하게 했다. 이런 얘기죠. 자, 이런 식으로 물주 구문을 영작하는 것이 이 영작의 핵심이 되겠습니다. 자, 먼저 게으름은 idleness. 그래서 그의 게으름 하면 his idleness. 이렇게 되겠죠. 자, 그리고 a로 하여금 뭐뭐하게 하다는 cause a to 부정사를 쓰면 됩니다. 해고하다는 타동사 fire를 쓰면 되는데 해고되다 이런 식으로 수동태니까 be fired 이렇게 되겠죠. 자 정리합니다. 그는 게을러서 해고되었다. 즉 그의 게으름이 그를 해고당하게 했다. His idleness caused him to be fired 이렇게 되겠습니다. 자 확인해 보죠. His idleness caused him to be fired. 자 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 바로 9번으로 가겠습니다. Number 9 Yellow and red flowers have little or no attraction for the bees. Recent experiments have shown that the bees are blind to red. To them it means black. 잘 들었죠? 자, 첫 번째 문장부터 보겠습니다. Yellow and red flowers. 노란 꽃과 붉은 꽃은 have little or no attraction for the bees. 자, have attraction for의 동그라미 쳐보세요. have attraction for 하면 뭐뭇을 유인하다 이런 뜻입니다. 자, 그리고 little or no의 동그라미 쳐보세요. 거의 뭐뭐 않거나 혹은 전혀 않다. 이런 얘기죠. 그래서 노란 꽃과 붉은 꽃은 꿀벌을 거의 혹은 전혀 유인하지 못한다. 이런 말이 되겠습니다. Recent experiment. Recent는 최근에 이런 말이고 experiment는 실험 이런 뜻이니까 최근의 실험들은 have shown that 데디아를 보여주었다. 자, 데디아를 보면 The bees are blind to lead. 자, are blind to의 동그라미 쳐보세요. be blind to 하면 뭐뭐를 알아보지 못하다, 뭐뭇을 모르다 이런 뜻입니다. 자, 그래서 꿀벌들은 붉은색을 알아보지 못한다는 것을 이런 의미가 되죠. to them, 그들, 즉 꿀벌들에게는 it means black, 그것, 즉 붉은색은 검은색을 의미한다. 즉 꿀벌들에게는 붉은색은 곧 검은색이다. 이런 말이죠. 자, 정리해 보겠습니다. recent experiment, 최근의 실험에 의해서 The bees are blind to red. 꿀벌들은 붉은색을 알아보지 못한다는 것이 밝혀졌다. To them, 그들, 즉 꿀벌들에게는 It means black. 빨간색은 검은색이나 다름없다. 이런 말이 되는 것입니다. 예, 아주 흥미로운 얘기가 나오네요. 자, 꿀벌들은 빨간색의 생명이군요. 예, 저는 처음 알았습니다. 저는 지금까지 꿀벌들이 빨간 꽃을 좋아한다고 생각했는데 자, 꿀벌들에게는 빨간 꽃이 검은색 꽃으로 보이겠네요. 자, 그럼 필름 문제로 가겠습니다. According to recent experiments, the bees make 
blank response to red. According to의 동그라미 쳐보세요. 뭐뭇에 따르면, 뭐뭇에 의하면 이런 얘기죠. According to listen experiment, 최근의 실험에 따르면, the bees make blank response to lead. 자, make response to의 동그라미 쳐보세요. make response to 하면, 뭐뭇에 반응하다. 자, 이런 뜻이니까, 꿀벌들은 붉은색의 블랭크한 반응을 보인다. 자, 이런 말이겠죠. 자, 본문에서는 꿀벌들은 붉은색을 잘 알아보지 못한다 그랬습니다. 자, 그러니까 꿀벌들은 붉은색 꽃에 반응을 보이지 않겠죠? 자, 반응이 없다. 자, 이런 말을 완성하면 되니까 블랭크에는 간단하게 no가 들어가면 되겠습니다. 자, 정답을 확인해 보죠. According to recent experiments, the bees make no response to red. 자, 이번에도 역시 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자, 바로 10번으로 가죠. Number 10. The camel rarely fights with other members of its species. In fact, the camel's shyness has given rise to the popular Arabic saying, as bashful as a camel. 자, 함께 해석해 보겠습니다. The camel. 여기 the camel은 그 낙타 이런 뜻이 아니고 대표 단수죠. 낙타 종족 전체를 가리킵니다. 벌써 여러 번 나온 내용이에요. The camel, 낙타는 rarely fights with. rarely는 거의 뭐뭐 안타 이런 얘기죠. 자 그리고 fight with의 동그라미. 뭐뭐와 싸우다 이런 얘기니까 거의 싸우지 않는다. 자 누구와? Other members of each species. 자 species는 종족, 종류 이런 말이니까 같은 동족의 다른 멤버, 즉 다른 낙타들과 거의 싸우지 않는다. 이런 말이 되겠습니다. In fact, 자, in fact의 동그라미 쳐보세요. 정말 많이 나오죠. 사실상, 사실은. 자, 이런 뜻으로 as a matter of fact와 뜻이 똑같습니다. In fact, 사실은 the camel's shyness, 낙타의 수줍음은 has given rise to, 자, given rise to의 동그라미 쳐볼까요? given rise to 하면 뭐뭐를 생기게 하다 이런 말이니까 낙타의 수줍음은 뭐뭐를 생기게 했다. The popular Arabic saying, 자, popular 하면 인기 있는, 널리 알려진 이런 뜻이고요. saying 하면 말, 속담, 격언 이런 말이니까 잘 알려진 아라비아 속담을 생기게 했다. 자, 이런 얘기죠. 자, 그 속담의 내용이 뭡니까? as bashful as a camel. 자, 여기에 동그라미 쳐보세요. as a as b 하면 b처럼 a한 이런 뜻이죠. 자, 그리고 bashful은 수줍어하는, 부끄러움을 타는 이런 말이니까 낙타처럼 수줍어하는 이런 뜻이 되겠습니다. 자 정리해 보면 낙타의 수줍음 때문에 as bashful as a camel 낙타처럼 수줍어하는 이런 유명한 아라비아 속담이 생겨났다 이런 얘기가 되겠습니다. 참 재밌는 표현이 나왔어요. 낙타처럼 수줍어한다. 자 낙타가 그렇게 수줍어한지는 저도 잘 몰랐습니다. 오늘 많은 것을 배우네요. 자 그럼 이번엔 응용 영작을 해보겠습니다. 함께 오시죠. 자 문제를 보죠. 낙타는 흔히 사막의 배라고 불리운다. 자, 이번 영작의 핵심은 더 플러스 단수 보통 명사가 대표 단수를 나타낸 용법을 이용해서 낙타, 이런 말을 본문에서 배운 것처럼 the camel 이렇게 써보는 것이 되겠습니다. 자, 불리운다는 수동태니까 be called 이렇게 하면 되겠죠. 그래서 흔히 불리운다. 이것은 빈도 부사 often을 넣어서 be often called 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 그 다음에 사막의 배는 정말 간단하죠. A ship of the desert. 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 정리하겠습니다. 낙타는 흔히 사막의 배라고 불리운다. The camel is often called a ship of the desert. 이렇게 되겠습니다. 자, 확인해 보죠. The camel is often called a ship of the desert. 자, 이번에도 문법 포인트에서 다룰 만한 것이 없죠. 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 자, 이제 11번을 할 차례입니다. 일단 듣고 가겠습니다. Number 11. A slender acquaintance with the world must convince every man that actions, not words, are the true standard of judging the attachment of friends, and that the most liberal professions of goodwill are very far from being the surest marks of it. 잘 들었죠? 함께 해석해 보겠습니다. A slender acquaintance with the world. 일단 여기까지가 주어져. 동사는 must convince가 됩니다. slender는 얼마 안 되는, 적은, 혹은 날씬한 이런 뜻도 있죠. 자, 여기서는 적은 이런 의미로 쓰인 것입니다. acquaintance는 뒤에 전시사 with를 수반해서 주로 개인적인 경험을 통해서 무언가를 아는 것을 뜻하죠. 
자, 따라서 a slender acquaintance with the world. 이것은 세상을 좀 아는 것은 이런 말이 됩니다. Must convince every man. 자, must의 동그라미. 자, 여기 must는 강한 추측을 나타내서 뭐뭐임에 틀림없다. 이런 말이 됩니다. 자, 그리고 convince는 타동사로 확신시키다. 이런 뜻이니까 A slender acquaintance with the world must convince every man. 세상을 좀 아는 것은 틀림없이 모든 사람을 확신시킬 것이다. 다시 말해 조금이라도 세상을 알면 누구나 확신할 것이다. 이런 말이 되죠. 무생물 주어의 물주구문이니까 무생물 주어인 a slender acquaintance를 부사처럼 해석하고 목적어인 every man을 주어처럼 해석한 것입니다. 자, 무엇을 확신합니까? 네디아가 나오죠. Actions, not words. 말이 아니라 행동이 are the true standard. 진정한 기준이다. 자, 뭐의 기준이죠? Of judging the attachment of friends. Judge는 판단하다. Attachment는 애착. 이런 뜻이니까 Attachment of friends는 친구들 간의 애착, 즉 우정을 말하겠죠? 그래서 우정을 판단하는 참된 기준이다. 이런 말이 되는 것입니다. And, 자, 그리고 자, 또 d e a d i a 가 이어지죠? 여기 대 h 절도 convince의 목적어가 됩니다. That the most liberal professions of good will. Liberal, 너그러운, 자유로운 이런 뜻이죠? Profession. 여기서는 직업이란 뜻이 아니고요. 공원, 선언 이런 뜻입니다. 자, good will은 호의, 성의 이런 뜻이니까 가장 너그러운 호의에 대한 공원도 다시 말해 호의를 아무리 너그럽게 공원을 해도 are very far from. 자, are far from의 동그라미 쳐보세요. be far from 하면 from 이하 하고는 거리가 멀다. 이런 뜻에서 결코 뭐뭇이 아니다. 이런 말이 되죠. 자, 여기서는 very가 부정의 의미를 더 강조해주고 있습니다. are very far from being the shortest marks of it. 자, 여기 있은 앞에 나온 the attachment of friends. 즉, 우정을 가리키니까 결코 우정의 가장 확실한 표시는 아니다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 처음부터 다시 정리를 해보겠습니다. A slender acquaintance with the world. 세상을 조금이라도 알면 every man, 누구라도 actions, not words. 말이 아니라 행동이 the true standard of judging the attachment of friends. 우정을 판단하는 참단 기준이 된다는 것을 and 또 the most liberal professions of good will. 호의를 아무리 너그럽게 공헌을 해도 즉 말로 아무리 그럴듯하게 좋게 얘기를 해준다고 해도 그것들은 are very far from being the surest marks of it. 결코 우정의 가장 확실한 표시는 아니라는 것을 모든 사람은 must convince. 틀림없이 확신할 것이다. 이런 말이 되는 것입니다. 아무리 겉으로 좋은 말을 한다고 해도 그것은 우정의 참된 표시가 아니라 그랬죠. 행동이 우정을 판단하는 참된 기준이다. 이런 말이 나왔습니다. 한마디로 말보다는 행동, 즉 실천이 중요하다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 이렇게 정리를 해보면 아래 필링 문제는 금방 풀립니다. 함께 풀어보시죠. Blank speak louder than words. Blank speak louder. Blank는 더 크게 얘기한다. Than words. 말보다 이런 얘기죠. 다시 말해 말보다는 행동이 더 확실하다. 이런 말이 되겠습니다. 자, Blank에는 뭐가 들어가면 될까요? 그렇죠. 행동이 들어가면 되겠죠. 정답은 액션을 쓰면 되는데 비교 대상이 워즈가 복수니까 actions 이렇게 쓰면 되겠습니다. 그래서 actions speak louder than words. 말보다는 실천. 이런 의미의 아주 유명한 서양 격언이 되겠습니다. 꼭 기억해 두십시오. 자, 그럼 정답을 확인해 보겠습니다. Actions speak louder than words. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 자, 바로 마지막 12번으로 가겠습니다. Number 12. The literature of the past is only of value in so far as it has significance today, just as history is only of use if it can throw a light upon the contemporary scene. 자, 같이 해석해 보겠습니다. The literature of the past. 자, literature, 문학 이런 뜻이니까 과거의 문학은 is only of value. 자, of value의 동그라미 쳐보세요. of 플러스 추상명사가 또 나왔습니다. 자, 정말 자주 나오죠. 자, 형용사구가 되니까 형용사 valuable, 즉 가치 있는, 귀중한 이런 뜻이 되겠죠. 과거의 문학은 오직 가치를 지닌다. In suffice, 자, in suffice의 동그라미. In suffice 또는 in을 생략하고 suffice 하면 뭐뭐 하는 한, 뭐뭐에 있어서. 자, 이런 말이니까 
insofar as it has significance today. 자, 여기 is은 과거의 문학을 가리키죠? significance, 중요성, 의미, 의의 이런 말이니까 그것이, 즉 과거의 문학이 오늘날 의미를 갖는 한에서만 자, 그래서 과거의 문학은 그것이 오늘날 의미를 갖는 한에서만 가치가 있다. 이런 말이 되는 것입니다. just as, 자, just as 동그라미 쳐보세요. 뭐뭐와 꼭 마찬가지로 이런 뜻이죠? just as history is only of use. 자, of use의 동그라미. 또 나왔네요. of 플러스 추상명사는 형용사구가 되니까 여기 of use는 use 프레 의미가 되겠죠? 유용한 이런 뜻입니다. is only of use. 자, 이것은 뒤에 if절과 연결되어서 뭐뭐한 경우에만 유용하다. 이런 뜻이 됩니다. 자, if 이하를 보죠. if we can throw a light upon the contemporary scene. 자, 여기 is in history를 가리키죠? contemporary, 현대의, 동시대 이런 뜻이고 씨는 무대, 장면 이런 뜻이니까 역사는 그것이 오늘날의 무대에 빛을 던질 수 있는 경우에만 of use, 유용한 것과 꼭 마찬가지로 이런 말이 되겠습니다. 자, 처음부터 다시 한번더 정리를 해보겠습니다. 자, 셋째 줄에 just as 이하를 보죠. Just as history is only of use if we can throw a l i g h t upon the contemporary scene. 역사가 그것이 오늘날의 무대에 빛을 던질 수 있는 경우에만 유용한 것과 꼭 마찬가지로 The literature of the past, 과거의 문학은 Insofar as it has significance today, 그것이 오늘날 중요성을 지니고 있는 한에서만 Only of value, 가치가 있을 따름이다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 내용 간단하죠? 역사와 마찬가지로 과거의 문학도 오늘날에 비추어서 그 의미가 있어야만 가치가 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 응용 영작을 해보죠. 자, 문제를 보겠습니다. 문학도 역사와 마찬가지로 우리에게 유용한 교훈을 줄 때에만 귀중하다. 자, 본문의 내용을 요약한 글이 되겠습니다. 자, 이번 영작의 핵심은 A도 B와 마찬가지로 자, 이 말을 A like B 이런 식으로 표현하는 것이 되겠습니다. 자, 먼저 귀중하는 valuable, 유용하는 useful, 뭐뭐 할 때에만 자, 이 말은 only when 쓰면 되겠죠? 자, 그럼 하나씩 해보겠습니다. 문학도 역사와 마찬가지로 literature like history 그래서 문학도 역사와 마찬가지로 귀중하다. 자, 이것을 해보면 literature like history is valuable 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 그 다음에 유용한 교훈은 useful lessons 이렇게 쓰면 되니까 우리에게 유용한 교훈을 줄 때에만 자, 이 말을 해보면 only when it gives us useful lessons 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 여기 i s 은 literature 좀 문학을 가리키죠? 중복을 피하기 위해서 대명사 i s 을 써준 것입니다. 자, 전체적으로 종합해 보겠습니다. 문학은 역사와 마찬가지로 귀중하다. Literature like history is valuable. 우리에게 유용한 교훈을 줄 때에만 Only when it gives us useful lessons. 이렇게 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 확인해 보죠. Literature like history is valuable only when it gives us useful lessons. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자, 이것으로 168쪽의 모든 해석 연습을 다 해봤습니다. 자, 조금 피곤하시겠지만 오늘 하루가 가기 전에 반드시 복습을 해야겠어요. 다음 시간 예습도 철저히 오시기 바랍니다. 자, 그럼 저는 다음 시간에 뵙도록 하죠. 오늘도 행복한 하루 되시길 바랍니다. 수고했습니다